สวัสดีค่ะพบกับครูนิมเคมีภาษาเด็กนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นโจทย์เคมีม6โอเนกปี59นะคะเราอยู่ด้วยกันมาถึงข้อที่36กันแล้วนะคะสำหรับข้อนี้นะคะข้อใดไม่ใช่ลิปิดนะคะถามคำว่าไม่ใช่วงไว้ก่อนนะคะลิปิดก็คือไขมันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในบทเรื่องสารชีวโมเลกุลนะคะมาทบทวนกันก่อนสารชีวโมเลกุลมี4ตัวมีอะไรบ้างตัวแรกก็จะมีไขมันน้ำมันนะคะตัวที่สองก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตตัวที่สามก็จะเป็นโปรตีนนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นกรดนิวคลีอิกทั้งหมดนี้ก็คือสารชีวโมเลกุลนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันไขมันน้ำมันไขมันหรือน้ำมันเนี่ยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าลิปิดนะคะสองตัวนี้มันเหมือนกันหรือว่าต่างกันยังไงไขมันกับน้ำมันม,มันเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่ามันต่างกันที่สถานะต่างกันที่สถานะถ้าเป็นไขมันจะเป็นสถานะอะไรนะของแข็งถูกไหมคะตามชื่อเลยเป็นของแข็งตัวย่อว่า S solid เนาะแต่ถ้าเป็นน้ำมันขวดน้ำมันพืชอย่างเงี้ยน้ำมันก็จะเป็นของเหลว liquid นะคะคือต่างกันที่สถานะเท่านั้นเองจริงๆแล้วก็คือเรียกได้ว่ามันเหมือนกันนั่นแหละทีนี้เรามาดูสมการการเกิดไขมันนะคะหรือว่าน้ำมันก่อนว่ามันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากสารที่ชื่อว่ากรีเซอรอลนะคะบวกกับกรดไขมันมีเลขสามอยู่ข้างหน้าแสดงว่าต้องใช้กรดไขมันสามตัวส่วนกีเซอร์เลอไม่มีเลขอยู่ข้างหน้าแสดงว่าใช้แค่ตัวเดียวนะคะกีเซอร์เลอหนึ่งบวกกรดไขมันสามสิ่งที่จะได้ก็คือใครเอ่ยไขมันหรือน้ำมันนั่นแหละไม่มีตัวเลขแสดงว่าได้หนึ่งแล้วก็บวกน้ำกี่โมคะสามโมเลกุลอันนี้ครูพูดให้เข้าใจง่ายๆเนาะสำหรับน้องๆสายศิลป์ถ้าเป็นสายวิทย์เนี่ยเขาจะต้องมีเหมือนกับว่าเขียนออกมาเป็นสูตรเลยว่าเนี่ยกีเซอร์เขียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับโอเนตนะมันไม่ได้ออกสอบอะไรตรงนั้นนะคะเพราะว่ามีน้องๆสายศิลป์สอบด้วยเนาะเราก็แค่จําก็พอว่าเออสารชื่อกีเซอร์มันเป็นสารอะไรก็ไม่รู้แหละจําไปก่อนกีเซอร์นะบวก3กรดไขมันสิ่งที่ได้ก็คือไขมันกับน้ํามันแล้วก็น้ํา3โมเลกุลนะคะตัวนี้เป็นสมการการเกิดไขมันน้ำมันทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าเนี่ยน้องๆเห็นไหมมันมีคำว่าไขมันน้ำมันกับกรดไขมันเอ๊ะแสดงว่ามันใช่ตัวเดียวกันไหมเนี่ยมันไม่ใช่นะมันคนละตัวอย่าสับสนอ่ะเขียนตัวใหญ่ๆเลยไม่ใช่ไขมันกับกรดไขมันคนละอันคนละตัวไม่ใช่ตัวเดียวกันนะไม่ใช่ตัวเดียวกันถ้าอยากให้แบบจําง่ายๆนะคะก็จําว่ากรดไขมันนะมันจะตัวเล็กๆแต่ว่าไขมันนะมันจะใหญ่กว่าเพราะอะไรเพราะว่าน้องๆดูในสมการสิครูตัดน้ําทิ้งนะเพราะว่าน้ําเป็นโมเลกุลเล็กตัดน้ําทิ้งมันจะเหมือนคล้ายๆกับว่าสองตัวเนี้ยรวมกันได้เป็นตัวนี้เห็นไหมแสดงว่าไอตัวเนี้ยมันก็ต้องเล็กถูกไหมคะตัวเล็กรวมกับตัวเล็กได้ตัวใหญ่ใช่ไหมสองตัวรวมกันได้เป็นตัวหนึ่งที่มันใหญ่ขึ้นอย่างนี้จะง่ายขึ้นเนาะก็คือตัวนี้จะเล็กๆตัวนี้จะใหญ่ๆนะคะจําไม่ได้ไม่เป็นไรแถวๆนั้นยังไม่ออกข้อสอบอ่ะสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อไปนะคะก็คือว่ามาดูกรดไขมันก่อนไอ้กรดไขมันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเอาแค่นี้พอจําได้ไหมกรดไขมันแบ่งเป็นอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะคะแต่ถ้าเป็นไขมันถ้าเป็นไขมันเนี่ยมันจะพบในไหนบ้างอืมเช่นน้ำไขมันหรือน้ำมันเหมือนกันนะคะน้ำมันพืชก็เป็นไขมันเนาะน้ำมันสัตว์ก็คือน้ำมันหมูก็เป็นไขมันน้ำมันเหมือนกันมีอะไรอีกอะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลำข้าวน้ำมันอะไรก็ได้ตัวอย่างเต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวพิเศษของเขาก็คือไขหรือว่าแว็กซ์
ไขอะน้องๆดูชื่อสีไขมันก็ยังคงเป็นอะไรอยู่มันก็ยังคงเป็นไขมันอยู่นะคะเป็นไขมันชนิดหนึ่งแต่ว่ามันจะมีแบ่งด้วยว่าเนี่ยมันมาจากพืชหรือว่ามาจากสัตว์นะคะถ้าไขที่มาจากพืชเนี่ยยกตัวอย่างนะคะมันชื่อว่าไขคาโนบาชื่อมันอาจจะแบบว่าไม่คุ้นฟังยากๆนิดนึงไม่เป็นไรเนาะจำไปแล้วกันชื่อไขคาโนบาตัวนี้มันได้มาจากต้นปาล์มบาซิลนะคะก็เลยเป็นไขที่มาจากพืชนั่นเองต่อมายังมีอีกนะตัวอย่างของไขที่มาจากพืชนะคะขี้พึ่งไข่พึ่งหรือขี้พึ่งนะคะเหมือนกันตัวเนี้ยเอ๊ะเดี๋ยวกันนะคูณิมงขี้พึ่งมันได้มาจากพึ่งพึ่งเป็นพืชหรือสัตว์นะเป็นสัตว์ขอโทษทีใส่ผิดตรงนี้เลยอ่ะต้องมาใส่ใหม่ขี้พึ่งนะคะอ่ะเป็นไข่ที่ได้จากสัตว์เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเอาตัวอย่างใหม่นะคะอ่ะอันนี้แน่ๆเลยอันนี้ไข่โจโจบาน้องๆผู้หญิงน่าจะรู้จักเคยได้ยินอยู่ไข่โจโจบานะคะมันทํามาจากมเมล็ดโจโจบาประโยชน์ของมันก็คือเอาไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องสําอางต่างๆบํารุงผิวหรือว่าลิปสติอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะจะคุ้นๆชื่อเนาะโจโจบานั่นแหละตัวเนี้ยต่างหากที่มาจากพืชนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นอ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่มามาจากสัตว์นอกจากขี้พึ่งนะคะก็จะเป็นไขลาโนลีนไขลาโนลีนตัวนี้ก็ได้มาจากขนสัตว์นะคะใช้ผสมในสบู่หรือว่าครีมทาผิวเหมือนกันอาจจะคุณชื่อบ้างลาโนลีนแต่รู้สึกว่าโจโจบานี่จะได้ยินบ่อยกว่าเนาะ,ะสรุปไขก็ยังคงเป็นไขมันนะคะแบ่งเป็นมาจากพืชมาจากสัตว์จำชื่อไปบ้างเนาะไขคานูบาไขโจโจบาขี้พึ่งไข่พึ่งไขลาโนลีนนะคะต่อมาอ่ะเราย้อนกลับมาดูที่โจทย์การว่าข้อนี้เขาถามอะไรเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ลิปิดนะคะก็คือข้อใดไม่ใช่ไขมันนั่นเองอ่ะช้อยที่1น้ํามันมะพร้าวโหชัดเลยน้ํามันใช่แน่นอนนะคะต่อมาไขมันวัวมีคําว่าไขมันก็ใช่เห็นไหมคะอันที่3ามไขคานูบาสมมุตินะสมมุติว่าเราไม่รู้จักต่อให้เราไม่รู้จักแต่เราเห็นคําว่าอะไรเอ่ยเห็นคําว่าไขสันนิษฐานไว้ก่อนว่าใช่นะคะต่อมาตัวที่4ขี้พึ่งขี้พึ่งเมื่อกี้สอนไปแล้วแหละว่ามันใช่แต่สมมุติว่าถ้าน้องๆไม่รู้เวลาเจอโจทย์จริงไม่แน่ใจว่าขี้พึ่งใช่หรือเปล่าน้องๆก็อย่าเพิ่งเลือกไปดูชอยที่5นะคะกดไขมันอิ่มตัวโอ้โหตัวนี้เป็นตัวหลอกนะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่ากดไขมันกับไขมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยไม่ใช่แน่ๆก็เลยตอบช้อยที่5เห็นไหมคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกช้อยนะแต่ว่าเราสามารถเลือกได้แต่ว่ามันต้องรู้บ้างนะคะสมมติรู้สองสามช้อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาวัดดูว่าเออตัวไหนมันน่าจะเป็นไปได้มากกว่ากันเราก็จะสามารถตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบช้อยที่5นะคะสำหรับข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะคบกับครูนิมเคมีภาษาเด็กในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ